సో ఎప్సెట్ కి కెమిస్ట్రీ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఈ కెమిస్ట్రీ లో హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ అందరూ చెప్పేదే వెయిటేజ్ బట్టి చదువుకోండి అంటారు హయ్యెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎందు ఏ చాప్టర్ నుంచి అడుగుతున్నారు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఎప్పుడు 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 ఎవర్ గ్రీన్ ఏ వెస్పర్ థియరీ ఇస్ వెరీ 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 రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ లిమిటెడ్ ఫార్ములే ఈజీ చాప్టర్ వెరీ స్కోరింగ్ అదే మీ సాలిడ్ స్టేట్ ఇలాంటి బేసిక్ ఫార్ములే చదువుకుంటే మీ క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు Hello my dear students so epset ki chemistry is you know that me already tells you it is a scoring subject avuna so aithe ee chemistry lo high weightage chapters andaru cheppede weightage batti chadukondi antaru avuna so same thing chemistry lo kuda you have to learn according to weightage ante highest number of questions endu ye chapter nunchi adugutunnaru aa chapter ni focus chesi chadivite so first of all manaku kavalsina minimum marks anave ochestayi taravata migilina chapters nunchi question solve chesi they will be getting on a safer side good number of marks and we are stay so in the law manamu focus cheyalsina chemistry law high weightage chapters ent so manaki chemistry lo unna high weightage chapters first one atomic structure so manaki inter first year alage inter second year rendu complete chemistry topics annavi you have to study andulo major ga meeru focus cheyalsindi atomic structure ఇన్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీకు కొంచెం క్వశ్చన్ సాల్వింగ్ అంత ఈజీగా ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్ లో ఆర్గానిక్ పార్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీకు ఫిజికల్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఉంటుంది ఎక్కువ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఆర్గానిక్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఎప్పుడు 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 ఎవర్ గ్రీన్ ఏ ఎందుకు ఆర్గానిక్ లో క్వశ్చన్స్ అన్నవి చాలా అడుగుతూ ఉంటారు ఎక్కువగా కూడా ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ క్వశ్చన్స్ ఏ వస్తాయి సో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీని అస్సల అస్సల స్కిప్ చెయ్యొద్దు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మేషన్ రావాలి అంటే రెండే ట్రిప్స్ ఒకటి మీరు నేమ్ రియాక్షన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రతి నేమ్ రియాక్షన్ ఒక పేపర్ మీద రాసుకొని స్టార్ట్ స్టడీ అండ్ నంబర్ టూ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద రియజెంట్స్ రియజెంట్ ఏంటి దాని పని ఏంటి సో దాని ఫంక్షన్ తెలిస్తే మీరు చాలా ఈజీగా మీరు క్వశ్చన్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయగలుగుతారు సో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అస్సల మిస్ చేయొద్దు నెక్స్ట్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి మేజర్ గా ఎక్కువ వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే రిడ్బర్గ్ ఈక్వేషన్ మీద ఎక్కువ సార్లు క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతూ ఉంటారు మిగిలిన కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ యువర్ రిడ్బర్గ్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ అలాగే కెమికల్ బాండింగ్ కెమికల్ బాండింగ్ లో వెస్పర్ థియరీ వెస్పర్ థియరీ ఇస్ వెరీ 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 రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ బాండింగ్ నుంచి అలాగే నెక్స్ట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రెషర్ వాల్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్ మనకి ఉండే ఈక్వేషన్స్ ని సబ్స్టిట్యూషన్ తెలిస్తే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ నుంచి నెక్స్ట్ సాలిడ్ స్టేట్ లిమిటెడ్ ఫార్ములే ఈజీ చాప్టర్ వెరీ స్కోరింగ్ అదే మీ సాలిడ్ స్టేట్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఉండే సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి బేసిక్ ఫ్యూ ఫార్ములే లేటెస్ట్ స్ట్రక్చర్స్ ఎఫ్సిసి కానీ బిసిసి కానీ ఈ స్ట్రక్చర్స్ బట్ ఫార్ములే రేడియస్ ఎంత ఉంది ఇలాంటి బేసిక్ ఫార్ములే చదువుకుంటే మీరు క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు ఇందులో పెద్దగా ట్విస్ట్ చేసి ఇచ్చే కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏమీ ఉండవు నెక్స్ట్ సొల్యూషన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీ రౌల్స్ లో సో రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేప్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సొల్యూషన్స్ కూడా గుడ్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ కోఆర్డినేషన్ కంపౌండ్స్ డిఎన్ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ సో వీటిలో ఆక్సిడేషన్ నంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అలాగే అయుపాక్ నేమ్స్ రాయడం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ తెలియడం వర్నర్స్ థియరీ చూసుకోవడం ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రమ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ అండ్ డిఎన్ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ నెక్స్ట్ పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఇందులో మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ట్రెండ్స్ పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా మీరు బోరాన్ ఫ్యామిలీ కార్బన్ ఫ్యామిలీ నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీ ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీ హైడ్రోజన్ ఫ్యామిలీ అలాగే ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ చదువుతున్నారు అవునా సో ప్రతి ఫ్యామిలీలో మీరు చదివే ప్రాపర్టీస్ అయోనైజేషన్ ఎంత ఎల్పి కావచ్చు ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కావచ్చు అటామిక్ సైజ్ అవ్వచ్చు లేదా మెటాలిక్ ప్రాపర్టీస్ అవ్వచ్చు ఏ ప్రాపర్టీ తీసుకున్నా ఎక్సెప్షన్స్ ఏవైనా ఉంటే అవి ఫోకస్ చేసుకోండి సో దేనికైనా ఏ ట్రెండ్స్ గా అయినా ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నవి ఫోకస్ చేయండి చాలా ఉపయోగపడతాయి 
నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ ఇది ఒక థియారిటికల్ చాప్టర్ సో థియారిటికల్ చాప్టర్ ని థియారిటికల్ గా చదవండి సో క్వశ్చన్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయగలుగుతారు ఎక్కువ హైడ్రైడ్స్ ఎలా ఎలక్ట్రాన్ ప్రసైజ్ హైడ్రైడ్స్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ హైడ్రైడ్స్ వాటి మీద కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎన్వైర్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ చూడ్డానికి చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది ఏమొస్తుందే అనుకుంటాం కానీ ఈ ఎన్వైర్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇందులోంచి కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో టూ క్వశ్చన్స్ అన్నవి ఇట్ మినిమమ్ టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎన్వైర్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ నుంచి కూడా వస్తాయి సో చాలా ఈజీ చాప్టర్ స్కోర్ చేయగలిగిన చాప్టర్ కాబట్టి ఈ చాప్టర్ ని కూడా అస్సల వదలద్దు సో ఈ టెన్ చాప్టర్స్ ఆర్ ద హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ఫర్ యువర్ ఎప్సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఈ టెన్ చాప్టర్స్ ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేసి తర్వాత మిగిలిన చాప్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఓకే డెఫినెట్లీ గుడ్ ర్యాంక్ ఇస్ యోర్స్